ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೋ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಕಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಅನಾಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಜನರಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೀತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಜಲಿ ರೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಸೀಟ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾಪ್ ಆಪ್ ರೌಂಡ್ ಯೂಸಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾಪ್ ಆಪ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾಪ್ ಆಪ್ ರೌಂಡ್ ಟೂ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಏನಿರ್ತವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ಗಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಎರಡು ಥರದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸೈಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಥರದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮೋ ಸೈನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಥೇರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಥೇರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೀಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜನರಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಯ ಸೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಥೇರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಟಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವ
ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಜನ್ರಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ರೂರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ರೂರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಟು ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಕೆವರೆಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೂರಲ್ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ಏಟ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಕೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೇಡಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೇಮ್ ಬರೋದು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಕೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಎಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಕೆವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೇನು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೇನು ಹೋಗೋರು ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆವೆನ್ ಕೆವರೆಗೂ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಕೆವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ರೂರಲ್ ಮಾ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೆ ಬರಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ ಈ ಒಂದು ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಇದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನೀವು ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಕೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ ವಿದ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ರೂರಲ್ ಇದ್ದರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ರೀಸನ್ ಸಹ ಇದರೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಇದೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಸನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟೂ ಎನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒನ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಎ ಕೆಟಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ವರೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರೂರಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯೂಸಲಿ ರೂರಲ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೂ ಬಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ರೂರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೆಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೋರು ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೂ ಬಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಎ ಕೆಟಗರಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಜನರಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇದು ಭಾಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೊ ನಂತರ ತ್ರೀ ಬಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಬಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ
ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓವರಾಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಂಗ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟೂ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನರಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅಪ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ವರೆಗೆ ಬಂದು ಈಸಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಒಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಬಿ ಎಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಜನರಲ್ ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೀಟ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಟು ಬಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಎ ಎಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟು ಎಚ್ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಇದ್ರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲಿ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎನಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತ್ರೀ ಎನಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಕೆವರೆಗೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಬಿ ಎಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಬಿ ಕೆಟಗರಿಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆವರೆಗೂ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಲ್ ಮೇರಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ನೋಡಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಟು ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸೀಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಓವರಾಲ್ ರಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ರೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮೇತ ಈ ಸಲ ಏಟ್ ಕೆ ವರೆಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ದಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾಗ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಏಯ್ಟೀನ್ ಕೆ ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಟಗರಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅದರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ರೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ
ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಪೋ ಪ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎನಿವೇ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ